Hi friends, in this video, we will see how easy it is to cover the maxillary center lens. Let's see. How do you cover the instruments? Metal scale, wax block, carver and polishing cloth. நம்ம வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி டூத்தோட டைமென்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து க்ரௌண்ட் லென்த் வந்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இருக்கணும் அண்ட் ரூட் லென்த் வந்து தேர்ட்டின் எம்எம் இருக்கணும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா வேக்ஸ் பிளாக்கோட நாலு சைட்லையும் ஃபேஷியல் லிங்குவல் மீசியல் டிஜிட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா க்ரௌனோட லென்த் வந்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் தானே ஸோ நம்ம வந்து கரெக்டாக டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் வைக்காம ஒரு டுவெல் எம்எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு பேக்ஸ் பிளாக்கை வந்து நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணிக்கலாம் Then approximate வந்து நம்ம வந்து க்ரௌனை வந்து வேக்ஸ் பிளாக்ல வந்து டிரா பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் பண்றதுக்கு நம்ம டிரா பண்ணது பேசிக்கா வச்சுட்டு அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து குறைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லேபிள் ஆஸ்பெக்டை அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து கார் பண்ணிக்கலாம் லேபிள் ஆஸ்பெக்டை வந்து மூணு டிவிஷனாக நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கலாம் இன்சைசல் தேர்ட் மிடில் தேர்ட் அப்புறம் சர்வைக்கல் தேர்ட் யூஸ்வலாகவே லேபிள் ஆஸ்பெக்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா கான்வெக்ஸாக இருக்கணும் அதுவும் சர்வைக்கல் தேர்ட் நல்லாவே வந்து கான்வெக்ஸாக இருக்கணும் தேன் த மிடில் அண்ட் இன்சைசல் போர்ஷன் ஓகே இப்போ லேபிள் ஆஸ்பெக்டை ஓரளவு நம்ம கார் பண்ணிட்டோம் தென் நம்ம வந்து மீசியல் ஆஸ்பெக்டில் வந்து ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம் மீசியல் ஆஸ்பெக்டை கார் பண்ணும்போது நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது அதோட ஷேப் ஓகே அதோட ஷேப் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் தான் மீசியல் ஆஸ்பெக்டை வந்து நம்ம கார் பண்ண போகிறோம் ட்ரையாங்குலோட பேஸ் ஓகே பேஸ் வந்து எங்கே இருக்கணும்னா அட் த சர்விக்ஸ் லெவலில் வந்து பேஸ் இருக்கணும் தென் அப்பெக்ஸ் அப்பெக்ஸ் எங்கே இருக்கணும்னா இன்சைசல் ரிட்ஜில் வந்து அப்பெக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நம்ம கார் பண்ணணும் அண்ட் நம்ம சைட் பை சைட் லேபிள் ஆஸ்பெக்டே வந்து நம்ம கார் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு நல்லா டிஃபைன் ஆகும் ஓகே இப்போ லிங்கோல் ஆஸ்பெக்டை வந்து நம்ம கார் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் லிங்கோல் ஆஸ்பெக்டில் வந்து போத் கான்வெக்சிட்டி அண்ட் கான்கவிட்டி வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அண்ட் சர்வைக்கல் லைன் பார்த்தீங்கன்னா லேபிள் ஆஸ்பெக்ட்டுக்கு நம்ம எப்படி சர்வைக்கல் லைன் போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் லிங்கோல் ஆஸ்பெக்ட்டுக்கும் நம்ம வந்து சர்வைக்கல் லைன் போடணும் ஆனால் சர்வைக்கல் லைனுக்கு கீழே நமக்கு வந்து சிங்கிளம் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் நம்ம நல்ல சர்வைக்கல் லைன் இருக்கிற இடத்துல கார் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஸ்மூத் கான்வெக்சிட்டி வந்து கிடைக்கும் அதுதான் நம்ம வந்து சிங்குலம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம சிங்கிளத்தை ஓரளவு பர்ஃபெக்டாக வந்து கார் பண்ணிட்டோம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன டிப் என்னென்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீசல் ஆஸ்பெக்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்போது அதை வந்து பர்ஃபெக்டாக கார் பண்ணிட்டு தான் அடுத்த ஆஸ்பெக்ட் போகணும் அப்படின்லாம் வந்து அவசியமே கிடையாது அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து கம்மியாகிறதுக்கு ரொம்பவே வந்து சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம சைட் பை சைட் ஃபேஷியல் ஆஸ்பெக்ட் லிங்குவல் ஆஸ்பெக்ட் மீசல் அண்ட் டிஜிட்டல் எல்லாத்தையுமே ஈவனாக வந்து நம்ம கம்மி பண்ணும்போது நமக்கு டூத்தோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம க்ரௌனை வந்து பர்ஃபெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம ரூட்டோட அவுட்லைனை வந்து பேக்ஸ் பிளாக்கில் அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் 
நம்ம வந்து மெஷர்மெண்ட் வச்சும் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டீன் எம்எம் ரூட் லென்த்து ஸோ வந்து தேர்ட்டீன் எம்எம் கரெக்டாக வைக்காமல் அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து அந்த ஷேப்லேயே கார் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அண்ட் நம்ம ரூட்டை கார் பண்ணும்போது இம்பார்ட்டண்ட்டாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா மேக்ஸ்லரி சென்ட்ரல் இன்சிஸாக இருக்குது சிங்கிள் ரூட் அப்புறம் கோணிக்கல் அதுக்கப்புறமா வந்து டேப்பராக இருக்கணும் அண்ட் எப் அப்பெக்ஸ் பார்த்தோம்னா ரவுண்டட் அப்பெக்ஸாக வந்து இருக்கணும் இதையும் நம்ம வந்து கவனிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா லேபியல் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம பார்த்தோன்னா ரூட் வந்து வைடராக இருக்கணும் தேன் த அதர் சைட் இதையும் நம்ம ரூட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பா கவனிச்சுக்கணும் நம்ம கார் பண்ணும்போது க்ரௌனோட சர்விக்கல் போர்ஷன்ஸில் இருந்து டோர்ட்ஸ் த எபிக்ஸாக வந்து தான் கார் பண்ணணும் அப்படி கார் பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து நல்லா கோணிக்கலாக வந்து கிடைக்கும் ரூட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எதுக்காக வந்து ரூட்டோட லென்த் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஸ்லைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணும்போது மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து கம்மியாகாது அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் எடுத்துக்கிறது தான் வந்து நல்லது இப்போ நம்ம மீசல் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் ரூட்டோட ஷேப்பை வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் மீசல் அண்ட் டிஜிட்டல் ஆஸ்பெக்ட் ரெண்டுலேயுமே வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணிவிட்டு அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கம்மி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம எக்ஸஸ் வேக்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே உள்ள எக்ஸ்ட்ரா வேக்ஸ் பிளாக் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி தனியாக எடுத்துடலாம் தென் நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ரூட்டோட அப்பெக்ஸை வந்து ரவுண்டனிங் பண்ணணும் அப்பெக்ஸை வந்து நல்லா கோணிக்கலாம் நம்ம வந்து பிளெண்ட் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ரூட் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஷேப்பில் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ரூட்டையும் வந்து ஓரளவு பர்ஃபெக்டாக வந்து கார் பண்ணிட்டோம் தென் நம்ம பண்ண வேண்டியது சர்வைக்கல் மார்ஜினை வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணணும் சர்வைக்கல் மார்ஜினை வந்து ட்ரா பண்ணிட்டு நல்லா வந்து அதை டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் லிங்குவல் ஆஸ்பெக்டில் வந்து நம்ம ஒரு எம் ஷேப்டு ஃபோஸா மாதிரி போடணும் நம்ம அந்த ஃபோஸாவை வந்து கார் பண்ணி எடுக்கும் போதே நமக்கு வந்து மீசல் அண்ட் டிஜிட்டல் மார்ஜினல் ரிஜஸ் வந்து நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் நம்ம ட்ரா பண்ணிருக்கிற சர்வக்கல் லைனை நல்லா வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எக்ஸஸ் வேக்ஸு எல்லாமே மெஷர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மெஷர்மெண்ட்ஸையும் வந்து அடிக்கடி வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அண்டு இந்த இடத்துல எங்களோட ஒரு பர்சனல் ஒப்பீனியன் வந்து என்னென்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கும்போது கார்விங்லாம் எதுக்கு பண்ண சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் எதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிலாம் நாங்கள் வந்து திங்க் பண்ணதுண்டு எங்களை மாதிரியே யாராவது திங்க் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்காக தான் இது கார்விங் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நம்ம கார்விங் பண்ணும்போது தான் நம்ம வந்து டூத்தோட மார்ஃபாலஜியை பெட்டராக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் எங்களை மாதிரி யாராவது நினச்சிருந்தீங்கன்னா இனிமேல் அப்படி நினைக்காதீங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இப்போ நல்லா பாலிஷ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்